您这是干嘛呢？啊！我疼，疼死我了！我说老爷子，我问您，您多大年纪了？六十八了，六十八，再过两年就是古稀之年了。对呀、啊，像你个穷要饭的，活着一大把年纪，真不易呀、啊！太难了，要了一辈子饭了。别闹了，来。我说老爷子，你想跟着老爷我吃肉喝香的吗？我太想了，想想想想想。哎，听着，嗯，我不但让你吃香的喝辣的，我还管你个够，怎么样？哎呦，馋死我了，宗爷呀，馋死我了！哎，把他给我顺车上，我们走。我自己走，我自己走。走。大帅，这个老叫花子怎么办？听着，你到一个故意店，给他从头到脚换上一套行头，一定要鲜亮，啊，布料要好，然后洗个澡，剃个头，找个小酒家，红烧肉二锅头，让他每每吃一顿，然后带他来见我。大帅，您要对一个要饭的老叫花子，我要认他做我爹啊！做爹。嗯，把他身上的泥给我擦干净了。好嘞。胡子也得留着，不过给我修整齐点。哎，老太爷、总爷，二位用点什么？呃，老太爷，您想吃点什么随便点，别客气啊。呃，无论什么好吃的我都可以点。无论什么好吃的您都能点，就怕他这个小店做不出来。好，先上三个凉菜，一个拍黄瓜。一碟五香花生米，嗯、呃，再来一盘猪头肉，一碗呃炒肚片，一碗嗯、呃、炒腰花，一碗溜肥肠，外加一盘红烧肉。好，嗯，有什么事啊？大帅，老乞丐带过来了。嗯、哦，让他进来。是，进来。经理，大帅，如何呀？嗯，你还真变样了啊！这精神头也不一样了，这简直是脱胎换骨了。你看，这以后谁还相信你是那个演技乞讨的老叫花子啊？老人家，这就是我们大帅哦。你今天吃的、喝的、穿的。全是我们大帅赐给你的，大帅，您可真是活菩萨呀！我老叫花子来世做牛做马，我……哎，得了得了得了得了，别说什么来世啊！我要你今世就报答我，怎么样？今世我怎么报答您呢？我让你今世啊，做我爹啊！什什么？当我爹？哎呦，大帅，您这不是要折死我吗？嗯。我叫你当我爹，你就当我爹；我叫你爹，你就得答应。嗯，哎，你听着，答应好了，我重重有赏。爹，嘿答应的不错，可是底气差了点儿。哦哦哦，咱们再来。爹，再来再来，爹，爹，爹，大帅，咱们再来。哎，够了够了够了，今天
，就到这儿了。啊啊。你给我听好了啊！后天我请人吃饭，你坐在上座。哦哦哦！我一旦叫你爹的时候，你就答应。哎，答应，哎，答应。记住，嗯，别的什么也别说。嗯，是是。你只要不露馅的话，我重重有赏。哦，知道了。听到了吗？经理，下去吧。哎哎，是。哎，我说老总啊，你们这位大帅，呃，这儿是不是有毛病啊？你这儿才有毛病呢、啊！要是我们大帅有毛病，能统帅千军，战无不胜，攻无不克。我都活了六十八岁了，像这样的管人叫爹，还给人银子的，他傻呀！这样的人，别说没见过，我连听都没听过。哼臭死我了！什么？等等，哎，您可回来了！啊，你这老杨，来来来来来，哎，我得说说你啊！哎，你这个通道里边应该打扫打扫，呃，什么味儿啊？这里边，哼，哎，你是不是在通道里边嘘嘘了？哎呦，道长啊，您就别闻那个了。您走这三天呢，我这儿都出大事了。出什么大事了？哎呦，那天您刚一走啊，那张大帅他就到了。啊？他亲自来看你来了，他感觉这叫礼贤下士啊！哎呦，这可真烦人呐、啊！哎，你怎么对付他？我能怎么对付啊？我就实话实说呗，说您出去了，不在屋里头。嗯，很机智吗？对对对对呀！哎，可这张大帅他根本不相信，哎，他觉得是您不愿意见他，呃、哎，瞧不起他。切，我就不给他面子了，怎么着？哎，道长。您不知道啊，这个张大帅啊，您看他是个身居高位的大将军，其实是小肚鸡肠啊。<笑>您瞧着，他肯定还会找你的麻烦。哼，我才不怕他呢。老杨，我告诉你啊，这次贫道出游啊，我可有重大的发现。我发现铜狮子准备从铁路把这些鸦片运进京城。哦，我准备把缉毒组的人。全安排到永定车站，到时候我抓住证据，我搞定铜狮子。哼，我这个老道也就不用装了，啊，道袍一脱，他到哪儿去找我这个老道呢？军爷，道长，道长。道长啊啊啊,啊！耳朵不好。哎，这位啊,啊，就是张大帅的副官啊。呃，来给我请安啊啊！呃，不必了，不必了。我们大帅请你去吃饭。啊？呃，住的挺好，呃，不用换啊，不用换。我让你现在就跟我走。哪儿有条狗？啊！你少在这儿跟我装蒜。两条路：一，你用你自己的腿走出去；二，我打折你这两条腿，找人抬你出去。啊？呃，我自自己走出去吧，自己走。啊？好，好，哎。诸位女士，诸位先生们，你们好。大家都知道，我张某人是行伍出身，没读过几天书，是个粗人。可是我这个粗人，爱憎分明。我最爱的是什么人呢？啊，就是你们这些文人，因为你们敢于揭露社会黑暗面。我最恨的是什么人呢？啊，就是那些装神弄鬼的恶棍和巫婆。今天我来的最大的目的是什么？我就是想送给你们一个小小的礼物，让你们在这儿能够采访到揭露社会险恶的啊一条新闻。这个新闻呢，主要的两个人物
，马上就要来了，请大家稍作片刻啊。进来，进来。道长果然是一派仙风道骨啊！啊，名不虚传。诸位，我来给介绍一下，这位就是江西来的。武功山的道长，来来来，吃点喝点。哎，大帅，嗯，吃吃喝喝，一会儿再说。您把我叫过来，到底干什么呀？我这心里头啊没底。是这样，只是我家父想见你一面。哦，家母死得早，家父拉扯我这么大不容易，把我抚养成人以后，确实也享了几年清福。可是，在十年前，他做了一个噩梦，说自己活不久了。倒听说你来到北京，能算这个过去和未来，就老缠着我，把您给请来，这两年呢，给化解灾难。哎呦，大帅呀，我想你们这个这个，搞错了吧？什么？弄错了啊？难道你不是武功山的道长？呃，呃，怎么说呢？也算是。但但也算不是，嗯，哎呦，呃，就算是吧，啊啊，我是在武功山修行过那么一段时间，不长啊，就那么一点点时间，基本上每天就是烧烧香啊，呃，拜拜佛呀、啊，也就是这些了，修身养性而已。您说的这个什么算命啊、测字啊、算卦呀、解梦，哎呦，这个没学过呀，啊。改天我给你找一个玩的好的，一定帮你忙啊！我家里有事，我先走了啊！你是瞧不起我们大帅怎么着？给我们老太爷好好算算，不想活了！哎，梁副官，这这这这这，这，呃，其实没什么，家父身体挺好的。哎呦，身体好的很呐！就是想看看你的风采，这样。你帮我点忙，和他见一面，了却他的心事，也算是我为家父尽点孝心，怎么样？呃呃，可以，可以。老太爷，嗯，你听好，我现在带你去赴宴。哦哦。到赴宴的时候，会有人给你相面。哦哦哦。相面你知道吗？相面我知道啊，年轻的时候有人给我相过面。那相面先生告诉我呀、啊，说我眉心有一颗红痣，说我这一生都不缺吃，不缺穿，什么都不缺，可就是寿命短了点可后来我又缺吃又缺穿，什么都缺，哎，可就是寿命长了。嘿嘿我,我知道相面先生都是骗人的，我不能信。<笑>到了相面的时候，你什么话都别说，啊。你是我们大帅的爹，啊，所有人都管你叫老太爷。嗯嗯嗯。你要是不露馅儿，这身行头，大帅给你的十块现洋还不算，外加十块。哎呦，好好好好好如果要是露了馅儿，嗯，什么都得不到，还得挨皮鞭，听到没有？哦哦哦。所以最好的方法就是，别张嘴。哦，知道知道，记住了，就是不说话嘛。别的不会，那装哑巴还不会吗？记住了，记住了。来，喝酒。爹，哎，来来来来来，坐坐坐坐坐坐。你不是想见道长吗？我给你介绍一下啊，这就是武功山上下来的活神仙张道长。哎，这东西。
，怎么这么眼熟呢？好像在哪儿见过。尤其这颗痣，张道长，那好啊，你给我相上一面，看看我是个福相啊，还是苦相？缺不缺德啊？瞎子钱你都拿，关你屁事啊！啊，老子的地盘你知道吗？关你屁事！关你屁事！我关你屁事！我关你屁事！关你屁事！嗯，老叫花子以为我不认识你啊？这个王八蛋大帅玩我，祖宗八代我都能叫上名来，玩死！那是表面，表面大富大贵，其实啊，一脸倒霉，扼腕入口。扼腕入口，什么意思啊？哼，没吃没喝，流落街头，活活饿死。胡说！老太爷，我张大帅这个儿子，怎么会活活饿死呢？嗯，哎，嗯，您接着给他看。哎呦，奇怪啊，奇怪啊！你们二位不是亲生父子吗？你有儿子，不应该是大帅，应该是个小卒而已。而且你这个儿子比你还倒霉，倒霉一万倍，三八九死。三八？哎呀，去去去去去！三八十四嘛，二十四就死屁了，对不对？啊，对对对对对。我我儿子就是那年跟日本人打仗死的，你说的太对了。哎呦，我我我我，你还有个孙子，虽然聪明伶俐、活泼可爱，但他也不可能帮你养老送终。可惜呀、啊，可惜呀、啊。哦，对对对，哦，我的孙子啊，可孝顺了，那比书上说的那些孝子还要孝顺，要点饭呢，自己饿着都要叫我吃啊。可是后来就啊。哎呦，哎呦，哎呦，别踩了！哎呦，道长，道长啊，您是神仙，您是活神仙呐！哎，我可不愿意饿死街头啊！您救救我，您指点指点我吧，指点指点我！好好好好好，起来起来起来啊！坐吧坐吧坐吧。哎，你认识我，就要时来运转了，哦，就不用饿死街头了。哦，我会请天上的五曲星下凡来救你啊！五曲星，哎呦，那关公和岳飞，那才是五曲星啊！我能见着五曲星吗？当然可以了，远在天边，哦、近在眼前。啊，大帅，哎呦，大帅呀、啊，五曲星啊，大帅呀、啊，你可怜可怜我吧，别让老汉我饿死街头啊！哎呦，大帅。起来，起来，起来，起来！今天你能遇到我，也算是有福啊！哎，刘副官，在。我们回镇江，把这个老爷子带上。另外，我们在金山寺不是捐了五十亩福田吗？啊，跟方丈说，啊，把他养着。另外，买个棺材，让他活着衣食无缺，死了。有个棺材睡，是。哎呦，大帅，您不但是五曲星，您还是活菩萨呀！大帅，你一定能够恭候万代，恭候万代呀！行了，行了，行了，行了，什么乱七八糟的？走吧。哎，谢谢，哎，谢谢，谢谢，谢谢了啊！快走，谢谢道长啊，谢谢，呃，谢谢，谢谢啊，谢谢大伙儿。哎，大帅，这是怎么回事？什么乱七八糟的啊？大仙儿啊，我这么跟你说吧，刚才那个穷老头，其实是我从大街上捡回来穷要饭的。为什么呢？我就想设个套，看你的丑。可是我没想到，您却如此的高明。我打心眼里头领教了，服了，服了。
言道破张大帅说的迷局，令张大帅颜面扫地，当即要拜武功山人为师。神了，真是神了！哪个张大帅？哎，就是那个镇守镇江，来京述职的张大炮。哎呀，本来设计一个迷局，想陷害武功山人，结果反被设计，不但认了一个老乞丐，要给人家养老送终，而且还当面向武功山人赔礼道歉。哎，这都民国了。居然还有这种妖道，共舞玄虚，都是堂堂的国家要员，居然还信这些？岂止这个张大炮信呢、啊？我听说大总统也很迷信呢、啊。武山人，好眼熟啊，这样子。哎呀，我说倩云呐、啊，你就，哎呀，你就理解一下我嘛。我们这么做也是有道理的。放在我那儿恐怕也不安全。我就是喜欢你这儿人来人往，人多眼杂，却没有人想到我会把鸦片放到你翠云堂去嘛。而且，哎呀，有人！啊！哎，有人！哎，有人！就，来，先，先，先，哪儿呢？哪儿呢？我说倩云呐，这，哎呦，你不要一惊一乍的，你吓死我了！哎呀，什么鬼？哎呀，走吧，咱们换一个地方说。哎呀，你不要再说了，你说的我好烦呐！哎呀，这，哎呀，快走吧！哎呦，他怎么还不回来？哎呀，你急什么？静下心来，再等一会儿啊。怎么这么久才回来？这把人心急死了。嘘，你看着去。哎，好嘞。你跟他们动手了？是巡夜的家丁，我把他们撂倒了。你被发现了？没有，他们以为是飞贼。知道毒品藏哪儿了吗？我一开始、啊。发现没有人跟着我，我就回去了。我亲眼看见，他们把毒品藏进了翠云堂。翠云堂？你发现他们搁在哪个房间里了？哎呦，这个我就不知道了，因为天快亮了，我怕被人发现，我就没敢跟进去。哎，啊，来，哎，好，蓉蓉辛苦了。你可以休息了。哎，怎么接下来你不派任务给我了？这下面的事儿啊，就是我们老爷们儿的事儿了。你也太大男子主义了吧？你瞧不起我们新时代的女性啊？你看，你看，这话都说到哪儿去了？算了，你让他去吧。你要不让他去，你看看他这样，他待不住啊！啊，来，喝点儿。就去吧。你要再帮我一个忙，通知一下涂五爷，还有梁大哥他们。嗯，你要干什么？叫上兄弟们，我要突查翠云堂。
。哎呀，我的小薇呀、啊，这大清早的，听着你吊着小嗓，在喝杯你泡的香茶，这种日子呀，就是神仙来了。也都给美坏了啊！舒服是吧？嗯。别动，这坏蛋！快点，快点，快点！大家都给我听好了，我们是南昌缉毒大队的，这是我们张一飞，张队长。没事了，全都给我滚开！兄弟们,们，听着。楼上楼下所有的房间呢，都给我搜一遍，老鼠洞也不许放过，听见没有？是。谁在我这撒野呀？哟，哦，他是谁呢？这不是张队长吗？<笑>张队长，您这一大清早的，就带这么多的兄弟来我这儿捧场，哎呦，我这翠云堂啊，可真是蓬荜生辉呀！村长，我们不是来捧场的。我们是来公干的，哟，这位爷火气还挺大的。哎呦，巧了巧了巧了，我们这儿啊，就专门是给爷拜火的。你，哎呀，行了行了行了行了，梁督察呀、啊，嗯，你知道这是谁吗？这是唐大奶奶，海棠花啊，有名的刁嘴。你跟他斗嘴，你这辈子你也甭想赢。唐大奶奶，我接了线报，说你们这个翠云堂藏了违禁品，带兄弟们过来看看。嗯。哟，这话是怎么说的呀？啊，这谁不知道我这里是规规矩矩做生意的？我们这翠云堂，虽说每天的收入不多吧，但也绝对不少啊。我犯得着藏毒品发这个财吗？哎呀，张队长，误会了，误会了！我可没说这货是你的，是你帮别人藏的。照这么说，你是非搜不可了。那肯定的，你看，我动了这么大的排场，你好意思让我空手而回吗？那，我要是偏不让你搜呢？唐大奶奶，你可别跟我犯浑啊！我现在带的这个队伍。可不是两天前那帮大烟鬼了，万一弟兄们也犯起浑来，伤着您，那我可就不好意思了啊！我跟你有什么深仇大恨呀、啊？你这么咄咄逼人的啊？那你得自己想。来人呐，有，走，慢。张队长，您要是真的想搜，我也拦不住您。不过，您得给我点时间呢。为什么呀？因为我这满院子住的可都是姑娘啊，这一大清早的，那有的还没起床呢，衣冠不整的，你总得给点时间让人穿上衣服吧。哦，呵呵，对，人家说的在理儿啊，真在理儿，可以给你时间，穿，有多少衣裳穿多少衣裳啊，我不急。嘿嘿。我给你撂个实底儿，翠云楼，我已经给包围了。您就是穿衣裳穿到明天这时候，这里边藏的那几个箱子，也甭打算运出去。哟，一大清早，张队长就带着那么一大堆人马到我这里光顾，有什么指教？<笑>我说你为什么耽误时间呢？就等他呢，是吧？<笑>回来的好啊，都到齐了，热闹。那我得告诉你，翠云堂可不是一个容易欺负的地方。你要搜，那万一要是搜不到呢？你可要负责呀。我既然敢来，我就不怕。那你是明摆着跟我同狮子，对着干是吧？你是摆明了要妨碍我公务是吧？别动！别动！别动放下，放下，别动！放下，放下，把车放下，别动，都别动！哎，放下，放下，放下！哎，别动！哎，哎呦，各位记者来的真是时候啊
。哎，你们快点看啊！铜狮子阻抗我们缉毒队的工作，啊，还拿枪指着我们。哎，拍照片，拍照片，拍照片。哎呀，你们这是干什么呀？把枪放下，放下。既然张队长把记者都安排好了。你是存心要置我于死地啊？啊，就是想置你于死地啊！如果搜不到什么东西出来，你等着。那要是搜出来，你不就真死了？那你等着看吧。队长，小军，走。放心吧，早安。是我干闺女翠薇的房间，不会藏什么违禁品的。哎呦，我说几位爷，就别搜了吧啊！不行，张队长说了，翠云堂任何地方都得搜查。这，哎，这，就是我说的，这是不是翠云堂？呃，是。为什么不让搜？你非搜不可吗？心虚了吧？我心虚。就是。我是替你担心。我告诉你啊，里面住的那个可是贵客。哎，贵客。嗯。哎呀，贵客有多贵啊？啊，多少钱一斤啊？哎，得嘞，您霸道。哎，请。啊，请。躲开，躲开。找个枪。哎哎哎哎提醒过你的吗？就是嘛。进来。是。锁一狠。操！活该。你个王八蛋！你你是哪个衙门的啊？敢在这儿胡闹！大大大大大公子息怒！我是城南缉毒大队队长，我叫张一飞。别跟我说什么飞，我把你脑袋打飞了，你信不信？是是是是是，小人千头万剐，罪该万死，不得好死。但我现在不能死啊！你不能死，你怎么不能死？你还有功了啊！大公子，你听我跟您说啊，您要是一枪把我给打死了，你可想好了该怎么说？这外边全是记者啊啊，外边都传你跟你的新婚妻子好的不得了啊！女人还没过，你就夜宿妓院，还跟我争风吃醋，结果还把我给打。死在妓院里，到时候你怎么说呀？谁跟你争风吃醋了？啊、嗯？哎哎，我跟您说啊，那记者的笔可不是好惹的，万一大总统知道，这脸上也没光啊。行啊，行啊，你还敢要挟我、哎？呃，不是我要挟你啊，你想想，你要是把我给崩了，万一到时候连佐证的人都没有啊？啊？你小子还挺能说的啊。那你说怎么办？有办法啊！我想想啊，让我想想啊，让我想想啊！想想赶紧快去！我想想想想想想想，我想出来了。不准拍照！我来给大家解释一下
，元大公子，昨天视察我们城南缉毒大队，知道我们今天要在翠云楼行动，所以他身先士卒，乔装打扮，提前到翠云楼卧底。像这种大无畏精神，真是我们的楷模啊！鼓掌去吗？哎呦喂！哎呀，你看没时间，小飞，搞什么东西啊？就是咱们时间，耽误我们时间，你知道吗？哎呀，我以后不怎么做生意呀！你到啥时候去了？找他没有？哎，哎，请回来！哎，请回来！请回来！请回来！请回来！请回来！好了，大奶奶，哎，我会处理，我一定会严肃处理的啊！这是怎么弄的呀？对，你懂事呀！对啊，我跟你说，他这个事儿，我们已经……滚！走，转，接我。床我都搜了，都翻乱了，什么都没有啊，没有。奇怪了。是啊。我接到线报，这铜狮子确实倒卖鸦片。狗屁线报！你等着，等我见到潘署长，你看我再怎么收拾你！哼！
氓，流氓，流氓！我去，去，去，我去，去！我啊，你老大没教过你吗？进屋之前要敲门呢。流氓，我去，我去！我去什么事啊？啊？爷，喜事啊！说，张一飞一出门就遇到了雷处长，被就地免职了。真的吗？爷，我亲眼看见的。说了还想跟我斗，张一飞还想跟我斗，差远了。<笑>这还不都是你的功劳吗？哎呀呀呀！是是是！哎呀，来来来，坐下坐下。嗯，怎么会说是我的功劳呢？我说呀，这应该是你的功劳才对，你是我的女诸葛。对了，你怎么知道今天会出事呢？昨天呀，眼镜蛇说什么飞贼闯空门，你想啊，这哪个飞贼作案之前不把对方的底细调查清楚啊？如果他们知道你是混混帮的帮主，还哪敢上门行窃呀？所以说，根本不是什么飞贼，那是张逸飞的眼线。明白了，你是将计就计。不错，那个人去而复返，我是知道的。我是故意让他看见我把东西运进了翠云堂，然后我把东西在翠云堂转了个圈就直接拉到诚信号了。你怎么又把东西送回诚信号了？哎呀，这我只是个计划，没告诉你，是怕你担心。你可别怪我啊！可是我把东西都已经交给老朝凤了，所以啊，你得赶快找个地方把东西藏好。哎呀，可是慈云堂跟诚信号离得这么近呢，那还不是等于把东西又送回原地了吗？这你就不懂了。你想啊，他那个眼线。看见我把东西运到咱这儿了，他是绝对想不到我把东西又运了出去，所以说，慈云堂才是最安全的地方。哎，这个事情还有谁知道啊？嗯，我当时搬东西的时候叫了翠薇，让她晚上请袁大公子过来过夜。连翠薇都知道了？哎呀，你就放心吧，他是不会说的。好了好了，我都听你的，你想的仔细。行了，你就别拍马屁了。哎，我跟你说个正事儿啊，你得赶快把这个眼线的底细调查清楚了。哎呀，你以为我不想查清楚吗？可是这个张逸飞，就像从石头蹦出来一样，无从查起。那你说，他会不会跟高步救有什么关系啊？你怀疑他是革命党人吗？你想啊，你一直支持袁世凯复辟。那些革命党能跟你过得去吗？那怎么办呢？还得想个办法。要尽快把这个人拿掉。现在我们把这些人捏在手里。对了，赶紧把翠薇喊来。只要翠薇在袁克定面前吹吹风，这个张逸飞一定死了。你找我啊？哎，翠薇，哎，来来来来来，来过来，坐坐坐坐坐，啊，坐。呃，刚才没有被干爹吓坏吧？心跳还难受吗？干爹，你是有事求我吧？哎呀，怎么会这么说呢？干爹一直以来都很关心你嘛。你有事就吩咐，你这样女儿不习惯。那好吧，那干爹就直说了，那个。袁大少走了没有？没有，他正在沐浴呢。哦、oh. 啊，翠薇啊，现在干爹和干娘遇到点麻烦，还请你帮个小忙，叫我劝劝袁公子，除去张逸飞。哟，你看这孩子越来越聪明了啊！<笑>就是啊，这件事情啊，对于翠薇来说就是举手之劳嘛。对，好吧，我去说，但袁公子能不能听我的？那就不一定了。哎，他一定会听你的。一定啊。哼，那也不见得。哎，翠薇啊，还还有件事啊。
干爹想跟那个，陈威，你看他，嗨，你跟个丫头片子计较什么呀？他能把事儿给你办了，不就得了吗？太嚣张了！好，我忍你。李哥哥，你找我？啊，桂花，好多天不见了，想看看你，怎么样？你还好吗？就那样呗。你,你怎么了？桂花，我真觉得对不起你，当初。真不应该让你嫁给袁和定那个混蛋。没头没脑的说这个干嘛？是不行了。今天我去翠云堂搜查鸦片，碰到袁和定了。我叫你来，就是想跟你说，你能不能劝劝他，让他最好自重点儿。就这事儿，我当什么事儿呢？人家是大总统的儿子，放在过去就是太子爷。他能娶我这个出身卑微的小丫鬟，已经是很不错了。怎么，你还想让他对我好吗？桂花，算了算了，我也不在乎。你也知道，我心里根本就没有他。还觉得挺好玩的，好玩？对呀、啊，你看这个张逸飞啊，真是有意思，枪指着脑袋还敢开玩笑，反应真够快。这小子确实有点鬼才，刚才把我气得恨不得一枪崩了他，没想到几句话就说的，说的我下不去手了。哼，而且啊，他轻描淡写几句，就把你夜不归宿的丑事说成了大义凛然。像这种化腐朽为神奇的能耐，也算是本事吧。听你这话的意思，你好像很欣赏他呀。我是说他是人才。啊，人才，什么意思？前两天你不是说吗？手底下缺少人才，这执法处啊，能干的少，混饭的多。像张逸飞这样的人，是不是能办事的人呢？这小子是个刺儿头。我觉得他是个能惹事的人。哎，能惹事的才能办事啊！哎，我说翠薇，这个张逸飞可是你干爹的大仇人呢，你怎么胳膊肘往外拐啊？紧着帮他说话？你个没良心的！我哪是帮他，是帮你。帮我？嗯，你看啊，这个张逸飞来到南城缉毒分队没几天，就把这个南城缉毒分队啊。治理的交口称赞，前两天啊，还受到了总署的表彰。这样的人要是笼络到你身边，那可是得力的助手。所谓一朝天子一朝臣，将来你要是接了大总统的班，身边不得有三五个自己的人呐、啊？哼，你说的倒很有道理啊。但在我眼睛里，你干爹才是个难得的人才。我干爹童狮子充其量就是混混帮的债主，张逸飞可不同，他可是南城缉毒队的队长。你这次要是宽免了他，并且不计前嫌，他肯定念你的好，效忠你的。这可是老天爷给你安排的大人情啊！不要，白不要哦。<笑>我的小翠薇呀、啊，你倒为我想的挺周到啊。不过话又说回来。
我也没怎么着他呀，我就骂了他几句，也没不饶他呀。可是你手底下的人呐，都看你的脸色行事，早把人家给免职了。有这事儿？嗯，可不，这雷处长啊，出门就给人家就地免职了。我想这个张逸飞呀，也是个倔脾气，万一他要是一怒之下离开了京城。投奔到什么张大帅啊、段督军的麾下，那你可就后悔莫及了。你要干什么去啊？去找雷处长。哎，我送你啊。看来他真的和大公子没有交情，难道真是大公子有心拉拢他？要这么说的话，我也该跟他拉拢拉拢关系。万一日后他成了大公子的心腹，也不至于刁难于我。雷处长，您别别别别别别这样看着我，我这心里都发毛。一飞呀。你既然跟大公子有那么深的交情，怎么还瞒着我呢？我瞒着你，我瞒你什么了？你真的是不知道？啊啊，嗯，知道。今天我得罪了大公子，完全属于我,我办事不利。今后我一定吸取教训，再不丢这个人了。当然了，如果您要是呃处罚我的话，我也认了。只可惜啊，从今往后，脱了这身衣服，再也不能跟着雷处长您出生死。好了好了，不要再给我戴高帽子了啊！谁也没说要处罚你呢。不处罚我，逸飞啊，大公子是什么人呢？啊，那是元大总统的长子，中华民国未来的接班人，像这种人。能心胸那么狭窄吗？啊，大公子对你今天早上的事儿啊，不但没有生气，而且还很满意，所以呢，我决定将你官复原职。真的？我骗你干什么呀？谢谢大公子，谢谢雷处长，您对我的大恩大德，我今生今世不忘，今后我赴汤蹈火，万死不辞。哎呀，好了好了好了，封城的话就不用再说了。大公子呢，还有一层意思，就是关于童狮子，他虽然是个混混，可是，在城南呢，多少也是个有头有脸的人物，没有什么确凿的证据呢。以后就不要去招惹他。是啊，今天的事儿。确实是我办事不利，今后不会再犯类似的错误了。嗯，逸飞啊，俗话说得好啊，多一个朋友多一条路，少一个朋友少一座桥啊。你刚刚到官场，很多事儿啊还不知道，不知道没关系啊，以后多向我请教啊。嗯，这忠肝义胆为民请命的样子，啊，在上司那儿。装装就行了，啊！但是呢，不要装过了头，不要聪明反被聪明误。你还年轻，不要树敌太多，否则的话，那对你的前程可是不利呀、啊。哎呦，雷处长啊，您这话字字句句都是真理呀、啊！我记一辈子，我。好了，不要老念我的好。要多念大公子的好啊！是是是，没什么事儿，你就先回去吧啊！嗯嗯。喂，你好，给我接一下袁公馆。是大公子吗？我是雷震春，怎么样啊？啊，我已经给张逸飞官复原职了。
，袁克定帮你说了话，还让你官复原职。对，这个不可能的事儿。哎，哎呀，哎呀，咱们撞破他夜宿翠云堂，哎，你还给他拍了照吧？嗯，嗯，没错。尽管没发表，那对他是奇耻大辱啊！那他能放过他吗？谈何容易啊！我听雷震春这口气啊，这位袁大公子，他是想拉拢我，拉拢你。我估计啊，是想培养一下自己的势力吧。你这么说还有点道理啊。这个袁大总统一直想当皇上，司马昭之心是路人皆知啊。他要是当了皇上，那袁克定可就是大阿哥呀。哎。那是将来的接班人呐！你看那些重用的北洋军阀们，谁都不服他，他必须得有自己的人马呀！哎，他很可能就是看你年轻干练呢，哎，要收买你、重用你，然后还落个好。北京城人才众多，他袁克定不去拉拢那些军官、学校、官府衙门，和那些留洋回来的人，拉拢野鬼，师傅。您这个话未免有些太牵强了吧？嗯，要不然他就有后台，那要不然那就有人替他说话。谁帮野鬼说话？马桂花吗？不可能。我想这个人呢，一定是袁克定身边的人，让他言听计从的人。那会是谁呀、啊？他为什么帮我呀？哎呀，你到底想说谁呀、啊？呃，呃，呃，没事，没事，没事。哎呀，不想了，不想了。哎，我得到了确切消息，这批毒品又被运回到慈云堂，要么就在诚信号。不是，我们刚刚搜查了翠云堂，弄得灰头土脸，再去搜查慈云堂，没确凿的证据，这不可能的。行了，行行行行行了啊。是啊，没有确凿的证据，真不能再搜了。嗯，今天真是丢人呐！我是低估了海棠花和铜狮子。要不我再去探探？别探了，上次探就露出了马脚，要不然今天他们不会有防备。现在慈云堂一定戒备森严，你去了会有危险。那硬搜呢？别硬搜了，今天是什么都没搜出来，这脸。丢大了，那，那我们该怎么办呢？哼，有了，这回啊，我不但要让童狮子恭恭敬敬把我请进慈云堂，我还要让他陪着我，大张旗鼓的把慈云堂和诚信号给他搜个底儿朝天。这怎么可能呢？怎么不可能啊？二秃子，哎，在呢。哎，怎么着？二秃子，你啊，去一趟青云客栈，找杨掌柜。你跟他说啊，就说武功山人传剑王的掌柜。好，知道了。你这葫芦里到底卖的是什么药啊？<笑>你们呢，就瞧好吧。祖师爷托梦，要我帮你化解灾难，贫道不敢违抗。几日来苦思冥想，还是帮你了结了吧。累死我了！哎呦，祖师爷慈悲，师傅慈悲。经我掐指这么一算呢、啊，正结就在你们家祖宅里，慈云堂。那
，你想想，你什么时候开始不顺的？呃，自从弟子遇见师傅以后，呵呵，哦不不不不，不是，是大概一个月之前。那令家母什么时候病重的？呃，也就是一个月之前。糟了，王大掌柜啊，你这个人呐、啊。罪孽深重，血债累累，你承认吧？啊，这是弟子罪孽深重，望师父慈悲。祥和呀，那些被你害死的孤魂野鬼呀，哎呀，在你们家宅子里头闹啊闹啊，闹个不停啊！多亏你们家老夫人，那是一个吃斋念佛、行善积德之人呐、啊，他压着，他们闹不起来。哎呀！就在上个月，老夫人身染重病，身上祥和之气渐退，压不住啊，所以他们又出来了。你的血光之灾不远了。嗯，师傅，你果然是一个活神仙呐！家母在世的时候千叮万嘱，他说他一生吃斋念佛，就是为了给我清除罪孽。因果呀，因果。如今家母已经驾鹤西去，那现在谁为我消灾挡难呢？呃，师傅，师傅，你要为我大开慈悲。哎，祥和呀、啊，我本来是不想惹这些尘俗之事，但念在祖师爷曾有法旨，你的母亲又是一个积德行善的活菩萨。我只好帮你消灾渡厄，化解你的血光之灾吧。谢师傅。来人呐！哎哎，道长，取我随身法器，往宅捉妖去者。天灵灵，地灵灵，太上老君来显灵。何方妖孽打扰王宅，带我来娶你！喝下去了，漱口呢。什么味儿？嗯，转，嗨！哎呀，大仙，你这是干什么呀？这，这要着火呀！啊！天灵灵，地灵灵，太上老君快降临！这不像天桥打把式跳大神的。这剑斩妖魔，不是黄纸上刷奸水糊弄人的吗？哎，别！何人？胆敢阻挠本道捉妖？哎，这大大案大包天！对不起，对不起！你也真是的，这武功山的人怎么能跟跳大神的相提并论呢？你活腻了呀！哎呀，我看老朝凤说的对，他就是在那装神弄鬼。呀！呀！啊！我们丈夫的库房存的都是货，没有妖孽呀、啊！肉眼凡胎，胡说八道！还是不信任我啊
，回家了，回家了，回家，不干，不干。哎，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，咱们这库房里存了好多贵重的东西，怕摔的怕碰的，这万一碰坏了，咱们的货不就……爷的命重要还是里面的东西重要啊？这……哎，这……等、嗯，我们决定了。好了，不行，好，进去了，不能进佛堂里面，妖孽就在里面，我要进去。卓哥，如果你真的是来捉妖没关系，但是你要来捣乱不行。你什么意思？啊？什么意思啊？如果你要真是来捉妖，我很感谢你。如果你要是借捉妖来进去捣乱的话，我跟你急。你才急啊！哎呀，小虎，哎呦，我不行了，小虎。哎，我要进去。在哪儿呢？你干什么呀？不行！豆豆，我不能上去！别动，别动！别动这佛门圣地，你不能在这亵渎神灵！不是我的血，这是妖孽之血。我正在那大战的时候，结果你又在后边唧唧歪歪，唧唧歪歪，唧唧歪歪。我一分神又跑了。追！呀！来，我说野鬼，你折腾这么半天，你搜着没有啊？搜个屁呀、啊！什么都没搜到，没搜着，那咱怎么收场啊？我哪知道怎么收场、啊哎？你这不行啊！你这，你这，你别跑了，你等等我好不好？怎么了？抓到没有？没有，我站在石头下面了啊！你光站着他不行啊！把他杀了吧！是啊，杀。今天杀不了了，不不不不，为什么呀？回家吃饭，吃饭了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎走走走走！既然要一夜呢，那您今天晚上别走了吧。您在这里可以压住他，另外一方面呢，还可以休养生息嘛。哎呀，不走不行啊，伤心啊！哎呦，别走别别别！丢面子！哎，不信任我！不信任我！不信任我！道长，哎，道长，你听我说，刚才我们大家都在跟着你在跑嘛，都在喘气嘛，喘气嘴巴就不好使，说话就糊涂了嘛。你胆有大量，不要跟我们计较，好不好？啊，我跟你说啊。我们出来降妖不容易啊！哎，是是是是是，一分钱都不要、啊。是是是是，这早饭都没吃呢，这午饭也没吃着呢。这，哎呀，哎呦，给给你到了准备饭呢。对呀，快吃呀！备饭，备饭，备饭，备饭，备饭啊！等等，是是，说好啊，不要浪费，没问题。十个菜，好，十个菜，请，请，请，请，来，把菜都做好，请，请，请，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来